গুড আফটারনুন ভিউয়ার্স মর্নিং রিটসের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম আপনাদেরকে জানাচ্ছি সাদুর আমন্ত্রণ আজকের অনুষ্ঠানটি আপনাদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে মর্নিং রিটসের মাধ্যমে এবং বায়োজিদ স্টিলের সৌজন্যে আজ চোদ্দোই অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস নির্মাণ কাজে মান নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রফেশনাল প্ল্যানার আলী আশ্রাফ স্যার তিনি বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশল বিভাগ সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং সাবেক সভাপতি ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ চিটাগং চ্যাপ্টার এবং সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনাকে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরও ধন্যবাদ এছাড়াও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ সিপিডিএল ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার হোসেন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে আসার জন্য ধন্যবাদ প্রথমে আমরা যাচ্ছি আলী আশরাফ স্যারের কাছে স্যার আজ চোদ্দোই অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস স্যার আপনার আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই মান বা স্ট্যান্ডার্ড জিনিসটা কি বা এটা বলতে আমরা কী বুঝি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্মাণ কাজে এই মান দণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার প্রথমে কীভাবে শুরু হয় এটার স্টোরিটা আমাদেরকে একটু জানাবেন চমৎকার প্রশ্ন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই মানের ক্ষেত্রে আমরা বোধ একটু নবীন আমাদের আশেপাশে যারা আছে অন্যান্য দেশগুলো তারা বেশ আগে থেকেই এ ব্যাপারে কাজ করেছে আমরা একটু পরে আমাদের দুটো সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট তারা খাদ্য বা বিষয় নিয়ে মান নিয়ে কাজ করেন আর একটা আছে আমাদের যেটাকে আমাদের কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে যেটার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড সেটা আমরা কনস্ট্রাকশনের মান নিয়ে স্পেসিফিকেশান নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কথাবার্তা বলি ওটাতে এবং সেটি আসলে শুরু হয়েছে খুব বেশি দিন আগে না যেমন উনিশশো তিরানব্বই সনে প্রথম বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের ড্রাফট তৈরি করা হয় এবং সেই ড্রাফটটা ইফেক্টিভ করতে গিয়ে আমাদের সময় লেগেছে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত এটা তৈরি হওয়ার পরে কারণ আমাদের অ্যাক্টের মধ্যে আমাদের যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান অ্যাক্টটা আছে নাইনটিন ফিফটি টুর এটার মধ্যে লিগ্যাল বাইন্ডিং দেওয়ার ক্ষমতাটা ছিল না পরে সেটাকে দুই হাজার ছয়ে সেটা মডিফিকেশান করা হয় মডিফিকেশান করার পরে দুই হাজার ছয়ে আমাদের এই নাইনটিন নাইনটি থ্রির যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড সেটাকে অফিসিয়ালি গ্যাজের নোটিফিকেশানের মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করা হয় তখন থেকে ওটাকে আমরা চিনি বিএনবিসি টু নামে বাংলাদেশে এখন যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কগুলি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কগুলি হচ্ছে সেটি নীতিগতভাবে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড সিক্স ফলো করে হওয়ার কথা তবে আমরা সব সময় যে নীতি মানি না সেটার প্রমাণ হয়তো আপনার আশেপাশে সবসময় দেখছেন যে রুলস আমরা ফলো করতেছি না কিন্তু রুলসটা আছে এবং আরেকটু যদি যোগ করে এর সঙ্গে এই বিএনবিসি টু থাউজেন্ড বেসিক্যালি যখন করা হয় এটার প্রায় সব মানদণ্ডগুলো আমেরিকান কোডগুলিকে ফরো করা হয়েছে যেমন এস টি এম এস সি আই এসব জিনিসগুলো প্রায় মোরালেস ওখানে আছে সামান্য মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের নিজস্ব কিছু রিসার্চ যেখানে ছিল সেগুলি আমাদের তথ্য যোগ হয়েছে যেমন এর মধ্যে বলা চলে আর্থ কয়েক জোনিং সেটা আমাদের ইনফরমেশান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব এস সি আই এস টি এম আষ্টো এসব জিনিসগুলো থেকে তথ্যটা নেওয়া হয়েছে এখন সেটাকে রিভাইজ করার কাজটা চলতেছে এবং আমরা প্রতি বছরে শুনি একটা রিভাইজড ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড আসবে শোনা যাচ্ছে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আসবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা ইফেক্টিভ হয়নি এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালি লিগাল বাইন্ডিং হিসাবে লিগাল ডকুমেন্ট হিসাবে যেটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিএনবিসি টু তো স্যার আমাদের এই কোডটা যেটা আমরা বুঝলাম এটা তো উনিশশো সালে করা মেনলি যদিও এটা দুই সালে গ্যাজেটেড হয়েছে তো এত আগের করা কোড এটাতে কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইড সব স্পেসিফিকেশনগুলো দেওয়া আছে মনে করেন ডিজাইন কনস্ট্রাকশন এবং টেস্টিং বা এটা অনুসারে আমরা যখন ডিজাইন করতে যাই এটা আমরা সফটওয়্যারে পাই কি না বেসিক্যালি এখানে প্রায় সব জিনিসগুলোই আছে আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইন টিউনিং মেজর যে জিনিসগুলো সেখানে তো খুব একটা পরিবর্তন তো হয়নি তো সেই জন্য খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না তবে আপনি যে কথাটা বলছেন ওর মধ্যে যে সফটওয়্যার বা যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা সমস্যা হচ্ছে কি না হ্যাঁ ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে সফটওয়্যারগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন ই ট্যাব বা স্ট্যাট প্রো এগুলো তো বাংলাদেশ হয়নি অন্য কেউ করেছে সেখানে এরা এসি আই ফলো করেছে বা অন্যান্য কোডগুলি ফলো করেছে আমরা সেখানে এসি আইটাই ব্যবহার করা হয় এবং শুধু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আর্থ কয়েক জোনিং কোড যেটা আছে আমরা যেমন চট্টগ্রামের বেলায় সেটা হবে পয়েন্ট ফিফটিন আমরা সেটা সেটা ওখানে বসাতে পারি তো সেখানে হচ্ছে যে যেটাতে আমাদের জিনিস নেই সেখানে এসি আই বা আস্টো বা এই যে এস টি এম এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে আমাদেরটা আছে সেখানে আমাদেরটা ব্যবহার করা হচ্ছে এভাবেই কাজটা মোটামুটি হচ্ছে এবং আমাদেরটা
আপনার যখন কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হাতে নেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস লাইক রড এবং সিমেন্টের মান কিভাবে আপনারা যাচাই করেন কনস্ট্রাকশনের আগে বা এবং কনস্ট্রাকশনের সময় ধন্যবাদ আসলে রড এবং সিমেন্ট আই মিন কংক্রিট এটাই আমাদের কনস্ট্রাকশনের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অবশ্যই আমাদের এই দুটোকে কোয়ালিটির ব্যাপারে সবসময় যাচাই করতে হয় রড কোম্পানিগুলো যারা আছে এবং সিমেন্ট কোম্পানি যারা আছে তাদের কিন্তু নিজস্ব কোয়ালিটি টিম আছে এবং তারা এটি যাচাই করে থাকে এবং আমাদেরকে তারা প্রতি মাসে একটা করে রিপোর্ট দেয় কিন্তু আমরা তাতে কি তাতে শুধুমাত্র থাকি না আমরা আমাদের নিজস্ব কোয়ালিটি টিম দিয়ে আমরা এক্ষেত্রে রড এবং সিমেন্ট আই মিন কংক্রিট আমরা সবসময়ই এটি যাচাই করি এক্ষেত্রে আমরা বিএসটি এর সাহায্য নেওয়ার কথা বাট সেরকম আমরা সাহায্য পাই না এক্ষেত্রে আমরা বুয়েট বা চুয়েট এই দুটি অর্গানাইজেশন থেকেই আমরা টেস্টিং করিয়ে থাকি এবং প্রতি মাসেই রিপোর্ট করানো হয় রড এবং সিমেন্টের ব্যাপারে এই ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হয় না আচ্ছা আমাদের দেশে এখন আমরা অনেক এগিয়ে গেছি রিয়েল এস্টেট সেক্টরে গত বিশ বছর আগে হয়তো আমরা যেখানে তিনতলা চারতলা বিল্ডিং করতাম এখন আমরা অনেক মাল্টি স্টোরেট বিল্ডিং করছি পনেরো তলা বিশ তলা এবং আমরা ভবিষ্যতে এর চেয়ে তো বড়ও করব এখন রড সিমেন্ট ছাড়াও আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালস এখন আমাদের যুক্ত হচ্ছে যেমন এম ইপির ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড প্লাম্বিং যেমন লিফট অ্যাড হচ্ছে বা প্লাম্বিং ম্যাটেরিয়াল অ্যাড হচ্ছে তারপরে এসির ক্ষেত্রে অ্যাড হচ্ছে সো এগুলোর ক্ষেত্রে কারণ এগুলো ইটস এগুলো আমাদের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এগুলোর ক্ষেত্রে কীভাবে মান যাচাই করে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ধন্যবাদ একটি গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করার জন্য আসলেই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু না আমাদের বিল্ডিং সিভিল ব্যাপারটা নিয়ে বা কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মনোযোগ দিই কিন্তু এই এম ইপি এম ইপির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক উদাসীন এবং এই এই ব্যাপারে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করার ব্যাপারে আমরা অনেক অনেক পিছিয়ে আছি সত্যি কথা বলতে আমরা এই কনস্ট্রাকশনের পাশাপাশি আমরা যে লিফট ইউজ করি বা জেনারেটর ইউজ করি বা ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ করি সেগুলো বেশ কিছুদিন আগে একেবারেই তো কোয়ালিটি নিয়ে আমরা কনসার্ন ছিলাম না ইদানিং এই ফায়ার হ্যাজার্ডগুলো হওয়ার পর আমরা কিন্তু ফায়ার নিয়ে শুধুমাত্র কনসার্ন আছে কিন্তু এই ফায়ার ইকুইপমেন্ট ছাড়াও আমরা যে লিফট জেনারেটারগুলো আছে এগুলো কিভাবে মেনটেন হবে কিভাবে এগুলো আমরা ইনস্টল করা হবে সে ব্যাপারে আমরা একেবারে উদাসীন এক্ষেত্রে আমাদের কোডে কিছু গাইডলাইন থাকলেও আসলে যারা সঠিক ডিজাইনারের অভাবে বা সঠিক মেনটেন্যান্স কোম্পানি অভাবে এগুলো আসলে ওভাবে প্রপারলি ম্যানেজ করা হয় না তবে এক্ষেত্রে এখনকার কিছু কিছু ডিজাইনাররা ডিজাইন ডিজাইনার এসছেন যারা এই এম ইপি আইটেমগুলো নিয়ে কাজ করছেন তবে আমরা এক্ষেত্রে অনেক অনেকটা পিছিয়ে আছি এবং যে ধরনের কোডগুলো ফলো করা উচিত যেমন আমরা লিফট আমরা আনছি আমরা লিফটগুলো আনছি ইউরোপ থেকে বা চায়না থেকে যেখানে মেইনলি ইএন কোডটা ফলো করা হয় কিন্তু আমাদের বিএনবিসিতে আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে এসটিএম কোড ফলো করা হয় তো এখানে কিছু কনফ্লিক্ট আছে তো এই কনফ্লিক্টগুলো কিন্তু মিনিমাইজ করার অনেক কিছু ব্যাপার আছে সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা আশা করছি নতুন যেটা কোড হবে বিএনবিসি কোড সেখানে এই এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে ঠিক করা হবে আমি একটু যোগ করতে চাই এখানে ইঞ্জিনিয়ার ফেকারের সঙ্গে যে লিফটের কথা বলছিল ওরা ইউরোপিয়ান কোড ফলো করতে চান অনেক সময় ইউরোপিয়ান কোড আর আমেরিকান কোডের মধ্যে কিছু বেশ কম আছে কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু সেফটিটা ইনস্যুর করে করেছে মানে কেউ যদি ইউনিট একশো বলে আর কেউ একশো পাঁচ বলে আপনি একটু কম বেশি থাকে কিন্তু তারপরও ওই দুটাই একশো দিলেও আপনি সেফ একশো পাঁচ দিলেও আপনি সেফ আপনি যে কোনো কোডে ফলো করেন প্রত্যেকটা কোডে বিশেষ করে অ্যাডভান্স দেশগুলিতে যে কোডগুলি আছে সেটা এই সব সেফটি সিকিউরিটির বিষয়গুলি দেখে করেছে আমাদের সমস্যাটা আসলে ওই জায়গায় না আমাদের সমস্যা হচ্ছে ইভেন আমাদের বিএনবিসির মধ্যে যে গাইডলাইনগুলো আছে আমাদের এখানে একটা বড় কথা বলবো যে অজ্ঞতা কাজ করতেছে আমাদের যারা প্রফেশনালরা কাজ করে তারা স্ট্রাকচারাল সেফটি নিয়ে যদ্দূর বুঝে বা যদ্দূর তারা প্রস্তুত কিন্তু এই যে প্লাম্বিংটা আমার কাছে মনে হয় যেন প্লাম্বিংটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল একটা জায়গা সেখানে আমাদের প্রস্তুতি খুবই কম আবার এই যে যেমন এইস ব্যাগ মা ইয়ার কথা যে এয়ার কন্ডিশনিং বা রেফ্রিজারেশন দিস দ্যাট এসব যেগুলি আছে ওখানে আমাদের দুর্বলতাটা আরও বেশি এখন প্রত্যেকে যারা যন্ত্রপাতি সাপ্লাই দিচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে অনেক সময় ম্যানুফ্যাকচারার্স ইনফরমেশান ম্যানুফ্যাকচারার্স লিটারেচার ব্যবহার করে করা হচ্ছে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারার এই কোডগুলো ফলো করেছে কি না বা আমরা সেটা সেই হিসাবে ব্যবহার করতেছি কি না ইনস্যোর করছি কি না সেই জায়গাটাতে যারা দেখতে পারার কথা ছিল সেই ধরনের লোকগুলোকে আমরা তৈরি করতে পারিনি তো য
ফায়ার এস্কেপ আছে এটা আসলে ফায়ার এস্কেপ হয়েছে কি না হুইল অ্যান্ড শিওরিট এবং সেটা আসলে দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার এস্কেপ হয়নি এটা অতিরিক্ত সিঁড়ি হলো কিন্তু সেটা ফায়ার এস্কেপ ইন এ ট্রু সেন্স না কারণ ওখানে সব ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে যদি ধোঁয়ায় ঢুকে যায় তাহলে যেটা ফায়ার এস্কেপ হলো না তো এইসব বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের আরও কাজ করতে হবে তো আমরা এখন ব্যাক করি আবার স্যারের কাছে স্যার আমাদের দেশে এখন অনেক মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে চায়নার অর্থায়নে চাইনিজরা এসে কনস্ট্রাকশন করছে জাপানের অর্থায়নে জাপানিজরা এসে কনস্ট্রাকশন করছে ভারতের অর্থায়নে ভারতীয় এসে কনস্ট্রাকশন করছে তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কি এখানে বিএনবিসি কোড ফলো করছি না আমরা কোনো এ এসটিএম বা এসিআই কোড ফলো করছি না তাদের দেশের স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে করছি আর যদি বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট যদি বিভিন্ন মান অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে এগুলো তো একসময় আমাদের সরকার এগুলোর মেনটেন্যান্সের দায়িত্ব চলে যাবে তো এই জন্য কি আমাদের হিউম্যান রিসোর্সকে এটার জন্য কোনো আলাদাভাবে ট্রেন্ড করার কোনো পসিবিলিটি আছে কি না আপনার প্রশ্নটা চমৎকার তো যে কোনো যে কোনো বড় প্রজেক্ট হয় সেখানে আমাদের একটা বিল অফ কোয়ান্টিটিস থাকে একটা স্পেসিফিকেশান থাকে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান থাকে প্রত্যেকটা কাজের জন্য ডিটেল স্পেসিফিকেশান লেখা থাকে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের বড় প্রজেক্টগুলি মোস্টলি ওয়েস্টার্ন ইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু এগুলি ডিজাইন করছে মোস্টলি ওয়েস্টার্ন কনসালটেন্টরা সেখানে এসিএ কোড ব্যবহার করা হয়েছে শুধু সেটা না আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল যে অবলিগেশনগুলো সেটার জন্য ফিডিক ব্যবহার করা হয়েছে ফিডিক ইন্টারন্যাশনাল ইয়ে সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল তো আর সবচেয়ে আপনি কাজের বেলায় মেনটেন্যান্সের কথা যেটা বলেছেন স্পেসিফিকেশানটা যদি লিখা থাকে কি করতে হবে কি লাগাতে হবে এবং সেটা কি মাত্রার বা কি পরিমাণের তাহলে পরে যারা মেনটেন করবে তারা তো সেটা দেখেই করবে সেখানে সমস্যা হওয়ার কথা না আর বড় প্রজেক্টগুলোতে যেহেতু আমাদের এখানে আমাদের বাংলাদেশে যারা আছে আমাদের এত বড় বড় প্রজেক্ট করার আগের অভিজ্ঞতা তো আমাদের নেই সেই জন্য ন্যাচারালি বাইরের লোকদের আসতে হয়েছে এবং তারা এসেছে বিশেষ করে আমাদের যে দুটো বড় বড় ব্রিজ হলো যমুনা এবং পদ্মা ব্রিজ সেখানে এটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে হয়েছে পদ্মা ব্রিজ ব্রিজটা কন্ট্রোল আমাদের কন্ট্রাক্টার আমরা নিয়োগ করেছি কনসালটেন্ট আমরা নিয়োগ করেছি আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা নিয়োগ করেছি এবং সেখানে সেটাকে আবার ভ্যাটেট করার জন্য আমাদের আলাদা টিমও আছে যারা এক্সপার্ট টিম তারা সেটা ভ্যাটেট করেছে তো সেই হিসাবে আমার তো মনে হয় না আমাদের কোনো সমস্যা হবে আমরা এখন যাচ্ছি আবার ইফতেখার ভাইয়ের কাছে ভাই আমরা যখন কনস্ট্রাকশন করছি তখন যে সাইট ইঞ্জিনিয়ার বা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা কিভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করছে যে এখানে ডিজাইন ফলো করা হচ্ছে বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হচ্ছে কিনা তারা কি কোনো স্পেসিফিক চেক লিস্ট ফলো করছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই কোয়ালিটি স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী করা চেক করা হয় যখনই কনস্ট্রাকশান সাইটে এটি ডিজাইন করা হয় সেটি সিভিল কনস্ট্রাকশানের ব্যাপারে হোক আর এম ইপির ব্যাপারে হোক যে কনসালটেন্ট ডিজাইন করছেন উনি কিছু স্পেসিফিকেশান প্রোভাইড করে থাকেন সেটি ড্রয়িং শিটেই থাকে সেই ড্রয়িং শিট ধরেই যখন সাইট ইঞ্জিনিয়াররা সেই ড্রয়িংটা তারা যখন এটি রিড করে তখন এই স্পেসিফিকেশানগুলো অবশ্যই তাকে চেক করতে হয় এবং এগুলো চেক লিস্টের মাধ্যমে তারা একটি চেক লিস্টের মধ্যে এটা ইনসার্ট করে নেন এবং যখন রেগুলার কাজ হতে থাকে তখন এই চেক লিস্টটা ধরে তারা অবশ্যই এটা এই স্পেসিফিকেশানটা বা এই মানটা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা সেটি তারা চেক করে থাকেন এবং চেক লিস্ট ছাড়াও এছাড়াও দেখা যায় যে বিভিন্ন সাইটে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টিম আছে তাদেরও একটা চেক লিস্ট থাকে তারাও কিন্তু এই ডিজাইনটি সাইট ইঞ্জিনিয়াররা সঠিকভাবে করছেন কি না তারাও কিন্তু এটি মনিটর করেন এভাবে করে এই ডিজাইনে যে স্পেসিফিকেশান দেওয়া হয়েছে সেটি মেনটেন করা হচ্ছে কি না সেটা সবসময় চেক করা হয় আচ্ছা ইফতেখ ভাই আপনার কাছে আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের দেশের রিয়েল এস্টেট সেক্টরে স্পেসিফিক্যালি আমরা সেফটির জন্য কি কোনো স্ট্যান্ডার্ড ফলো করি কিনা যেমন ওসা বা আইএসও আমরা কিভাবে এই সেফটিটাকে আমরা কিভাবে দেখছি রিয়েল এস্টেট সেক্টরের জন্য ধন্যবাদ আসলে রিয়েল এস্টেট সেক্টরের মেন জিনিস কনস্ট্রাকশান আপনি যদি কনস্ট্রাকশান ইন্ডাস্ট্রি কথা বলেন সেক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশান ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হয় বাট দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টরে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো খুবই কম ফলো করি আমরা আসলে যেটি ফলো করি রিয়েল এস্টেট সেক্টরে মেইনলি আমরা আইওসি আইওসও ফলো করি এই আইওসোটা আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপার না এটি একটি ডকুমেন্ট চেক লিস্ট এই আইওসোর মাধ্যমে আমরা আমাদের কোয়ালিটির যে ডকুমেন্টগুলো করা হয় বা চেক লিস্টগুলো করা হয় সেগুলো আমরা ফলো করা ফলো করে থাকি কিন্তু সেফটির ব্যাপারে যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো আছে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আছি যে ওসার কথা বলছেন বা আরও কিছু সেফটি স্পেসিফিকেশান আছে সেক্ষেত্রে আসলে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে আছি 
এবং এই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো সবাই মনে করি যে হেলমেট পরা বা গামবুট পরা সেফটি শু পরা এটাই হচ্ছে আমাদের সেফটি মানে সেফটি আমরা ফলো করছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু ব্যাপার আছে একটি কন্ট্রাক্টর বা যারা ফোরম্যান আছে বা যারা কাজ করছেন মেশিনরা যারা আছেন তারা তাদের সেফটিটা কীভাবে মেনটেন করা হবে এগুলো কিন্তু প্রতিটি পয়েন্টে আমাদের কিন্তু মেন বিসিতেও কিন্তু বলা আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা এই ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করে সাইটে এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা ইঞ্জিনিয়াররা আছেন বা যারা এগুলো মেনটেন করছেন তাদের তারা কিন্তু অনেক দূর অনেক পিছিয়ে আছে বলে আমি মনে করি এক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে আমরা কিন্তু এই সেফটির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ট্রেনিংয়ে অ্যারেঞ্জ করছে এবং রিহাব থেকেও কিন্তু এ ধরনের একটা ইনস্টিটিউটও করা হয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টর অনেক দূর পিছিয়ে আছে তবে যেহেতু এখন বাংলাদেশে বেশ কিছু কনস্ট্রাকশান হচ্ছে এবং আমরা কিছু মাল্টিনেশন কোম্পানিগুলোর কনস্ট্রাকশানগুলো দেখছি তারা কীভাবে কাজ করছে চাইনিজ কোম্পানি এসছেন ইউরোপিয়ানরা এসছেন জাপানিরা কাজ করছেন তাদের এগুলোতে দেখে কিন্তু আমরা বেশ কিছু এই সেফটি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা অনেক কনসার্ন হয়েছি এবং আশা করি খুব শীঘ্রই আমাদের রেলস সেক্টরটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কনস্ট্রাকশান করবে এখানে একটু আমি একটা কথা যোগ করতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে উইকেস্ট জায়গাটা এখানে সেফটি দুই দুটোভাবে দেখতে হবে সেফটি ইন ডিজাইন সেফটি ইন কনস্ট্রাকশান ডিজাইন করার সময় কিন্তু কিছু সেফটি প্রভিশন রাখতে হয় আমি যদি আমার ডিজাইনটাতে সেফটি প্রভিশনটা না রেখে থাকি যেমন আমি উদাহরণ এভাবে দিই আমি একটা পিস ট্রুফের সাত করলাম তো সেই সাতের মধ্যে এরকম হুক রাখার প্রভিশন থাকতে হয় আমি যখন পরে মেনটেন্স করে যে উঠব যাতে আমাকে ওটার সঙ্গে অ্যাঙ্করিং করা যায় আমি যাতে গড়ে পরে না যাই তো আমরা তো সেটা করতেছি না তাহলে ওখানে সাদে উঠতে গিয়ে কেউ কাজ করতেছে পরে রং দিতে উঠলো কিংবা সাদে রিপেয়ার করতে উঠলো এরকম প্রায় ফ্যাটালিটিসের রিপোর্ট আমরা পেপারে পাই মানুষ মারা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে যে সেফটি প্রভিশন ইন ডিজাইন মানে আমার ডিজাইনটাতে আমি এই প্রভিশনটা রাখি নেই আরেকটা হচ্ছে সেফটি ইন কনস্ট্রাকশান কনস্ট্রাকশন করার সময় যে সেফটি চট্টগ্রামে যদি উদাহরণ দিতে হয় আমাদের যে বহদ্দারে যে ফ্লাইওভারটা হলো সেখানে সেফটি ইন কনস্ট্রাকশান যেটা সেটা টোটালি ওভাররুল করা হয়েছে ফলো করা হয়নি যার ফলে গার্ডারটা পরে গিয়ে মানুষ মারা গিয়েছিল ঠিক পাশাপাশি কিছুদিন আগে ম্যাক্স যে চট্টগ্রামের যে ফ্লাইওভারটা করলো সেখানে আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে প্রচুর সেফটি প্রভিশন তারা ওখানে ব্যবহার করেছে এবং লোকজন যারা উপরে কাজ করতেছে তাদের কোমরের সঙ্গে ব্যাট লাগানো এবং সেটা অ্যাঙ্কর করা তার মানে উপর থেকে কেউ পরে যাবে সে সম্ভাবনা ছিল না তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা খুবই উদাসীন ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার যথার্থ বলেছে আমরা অত্যন্ত উদাসীন এবং সেখানে আমাদের প্রচুর অজ্ঞতাও আছে সেটা এখানে আমাদের এই সব ক্ষেত্রগুলিতে যদি স্পেশালাইজড ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের জন্য সিপিডি কন্টিনিউ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের নামে যদি এগুলো ঢুকানো হয় তাহলে আমাদের দেশের অবস্থার আরও ইম্প্রুভমেন্ট হবে বলে আমাদের ধারণা স্যার আমি আসলে এই সেফটি ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কাছে আবার আসছিলাম যেমন আপনার আগের আনসারে অলরেডি আমাদের রোড কনস্ট্রাকশনের সেফটি ব্যাপারটা চলে এসেছে তো আমাদের দেশে এখন অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনস্ট্রাকশনও হয় অনেক হেভি ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে অনেক গার্মেন্টস হচ্ছে ওগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের সেফটি ফলো করছি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আমরা কতটুকু সচেতন বা সেফটির ব্যাপারে কতটুকু কনসার্নড আমরা আসলে খুব বেশি দিন আগে না আমরা ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে বিশেষ করে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলো ওরকম আমরা সেফটির ব্যাপারে আমরা কখনো কনসার্ন ছিলাম না কিন্তু যখন অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স আসলো এবং এরা গার্মেন্টসগুলিকে কমপ্লায়েন্সের জন্য চেক করা শুরু করলো তখন আপনি দেখবেন যে চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ এলাকায় বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকে লোহার সিঁড়ি নেমেছে অর্থাৎ কিছু কিছু জিনিস তারা প্রভিশন করা শুরু করেছে যেগুলি আগে ছিল না ইপিজেডের মতো জায়গায় দেখা গেল যে আপনার আগে ছিল না এখন স্মোক ডিটেক্টার লাগানো হয়েছে মানে কিছু কিছু জিনিস তারা করেছে কিন্তু যা করার কথা ছিল সেভাবে হয়নি মানে আমাদের পুরো দেশ লেভেলে বা সিটি লেভেলে আর অনেক কিছু করার ব্যাপার আছে যেমন এই যে ফায়ারের কথা বললাম আপনি যে রিয়াজদিন বাজার এলাকায় ঢুকেন আট হাজারের মতো দোকান আছে সেখানে এবং গলিগুলি এমন যে ওখানে জীবনও কোনো ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি ঢুকতে পারবে না অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকতে পারবে না তিন ফিট চার একটা গলি সেই গলিটা প্রায় এক মাইল লম্বা হবে এখন কোনো কারণে যদি সেই গলিতে আগুন লেগে যায় তাহলে সেখানে কিছু মানুষ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করবে এরা স্ট্যাম্পিডিং হয়ে একের একের উপর এক পড়বে মারা যাবে আর সাফোকেশনে ধোঁয়া এত হবে ভিতরে যদি বের হওয়ার কোনো পথ নেই কত শত মানুষ যে মারা যাবে কল্পনাই করা য
আর আমাদের এখানে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এক হাজারের উপরে ওয়ান থাউজেন্ড থার্টি এইট মানুষ মারা গেছে তার মানে এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাদের সেফটির ব্যাপারটাতে আমরা কতটুকু উদাসীন এবং আমাদের কতটুকু দুর্বলতা রয়েছে এবং সেখানেও আমাদের প্রচুর কাজ করার ব্যাপার আছে অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের কারণে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর কিছুটা ইম্প্রুভ করেছে কিন্তু যেটা সেক্টরগুলি ইম্প্রুভ করে নাই যেটা নিয়ে এখন কিছু কিছু দুর্ঘটনা ব্যাপারে পত্রপত্রি আসতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের হাই রাইস বিল্ডিংগুলো যেটা এখন হচ্ছে সেখানে সামনে কি হয় আল্লাহ জানে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে কমার্শিয়াল মল টাইপের যেসব স্ট্রাকচারগুলি আছে খুব সুন্দর দেখতে সুন্দর সব বানানো হচ্ছে কিন্তু সেখানে সেফটির প্রভিশনটা কি সেখানে যদি দুর্ঘটনা ঘটে কতজন মানুষ মারা যাবে তো এদিন যে এগুলি বেঁচে আছে বা মানুষ কম মারা যাচ্ছে সেটা আমি বলবো ইনশাল্লাহর জোরে মানে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছে নর্মালি বেঁচে থাকার কথা না তো এই ফেকার ফেকার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন তো আমরা আলোচনার মধ্যে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এখনও অনেক জায়গায় উন্নতি করতে হবে তো আমরা এই প্রশ্নটা দিয়ে শেষ করতে চাই যে এখন যেভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে আমাদের নির্মাণ কাজ রিয়েল এস্টেট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি কি এটাতে সন্তুষ্ট বা আমরা ইমিডিয়েটলি যদি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট করতে চাই কোথায় কোথায় করতে পারি আমি আগেই বলেছি এ ব্যাপারে আসলে আমি খুব একটা সন্তুষ্ট নই কিন্তু ইম্প্রুভমেন্টের অনেক অনেক সুযোগ আমাদের আছে এটি মাত্র শুরু হয়েছে রিয়েল এস্টেট সেক্টর অবশ্যই সেফটিটা একটি মেইন কনসার্ন হওয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্ট যেভাবে হ্যান্ড ওভার করছি বা প্রজেক্টের কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি নিয়ে আমরা যতটুকু কনসার্ন সেফটির ব্যাপারে আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছি তবে সুখের ব্যাপার বলতে পারি এই এই ব্যাপারে এখনকার আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বা আমাদের ডিজাইনাররা আমরা বেশ কনসার্ন হয়েছি এবং সেফটির ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ইভেন এই যে সেফটির বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইটে যেরকম সেফটির জন্য একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে কিন্তু আমরা সেফটির ব্যাপারে একটা এই ধরনের ডিপার্টমেন্ট বা এই ধরনের পার্সন আমরা নিয়োগ দিচ্ছি যারা যারা থাকে যারা বিভিন্ন সাইটে গিয়ে সেফটিগুলো চেক করে আপনি আমাকে আগে বলেছিলেন যে ওসার কথা ওসা হয়তো আমরা ফলো করছি না কিন্তু ওখান থেকে কিছু 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 আমরা পয়েন্ট আমরা এই সেফটির ব্যাপারে আমরা ফলো করার চেষ্টা করছি এক্ষেত্রে বিএনবিসি করে যে অনেক অনেক কিছু বলা হয়েছে হয়তো বা তার হয়তো বা টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা ফলো করার চেষ্টা করছি বাট এটা তো শুরু হয়েছে এটা একটি পজিটিভ দিক বলে আমি মনে করি এবং সবচেয়ে বেশি যেটি দরকার আমি মনে করি দ্য অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো করা এই অ্যাওয়ারনেসটা শুধুমাত্র আমাদের আমরা যারা ওনার আছি বা ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা না যারা ডিজাইনার আছে শুধু তারা না এটি সাইট ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে আমাদের যারা লেবাররা আছে যারা সাইটে কাজ করছে সবার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো করা দরকার এই জন্য আসলে যেটি করা উচিত বলে আমি মনে করি প্রত্যেকটি সাইটে যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরিতে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে করা হয় হয়তো বা এই সেফটি কনসার্ন নিয়ে কি বিভিন্ন ইভেন্ট হতে পারে বিভিন্ন ইভেন্ট করা যেতে পারে ইভেন্ট শুরুতে প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে তাদেরকে নিয়ে একটি স্ট্যান্ডিং মিটিং করা যেতে পারে যে মিটিংগুলো করার মাধ্যমে তারা প্রতিদিনই তাদের মধ্যে কনসার্ন থাকতে হবে যে সেফটির জন্য তারা কী কী করতে পারে বা কী কী করা উচিত এ ধরনের অ্যাওয়ারনেসটা যদি গ্রো করানো হয় তাহলে তাহলে আমার মনে হয় এই অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমেই সবাই আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করবে এবং প্র্যাকটিস করতে করতে আস্তে আস্তে এই সেফটি ব্যাপার এটা আরও অনেক আর উন্নত হবে বলে আমি মনে করি আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন স্যারের কাছে স্যার আমি ইফতেখার ভাইয়ের যে প্রশ্নটা করা হয়েছে ওইটার সূত্র ধরেই বলছে যে আমাদের হেভি কনস্ট্রাকশন যেমন রোড কনস্ট্রাকশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনস্ট্রাকশনে যে ধরনের এখন মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তাতে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট বা আমরা আরও কোথায় কোথায় ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারি আমাদের সামনে আরও অনেক মেসিভ এবং ইনভেস্টমেন্ট আসছে আরও অনেক বড় মেকআপ প্রজেক্ট আসছে সেগুলোতে আমরা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি সে এই ওভার ওভারঅল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আপনার প্রশ্নটা বেট ট্রিকি তারপরও আমি খুব এনজয় করতেছি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বলবো যে আমি একাধারে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট সন্তুষ্ট কেন কারণ আমার তো বয়স হয়েছে আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি তখন একটা বিল্ডিংয়ের চারপাশে বাঁশের জঞ্জাল থাকতো সব দশতলা হলেও বাঁশের বিরাট একটা দুর্গ এবং সেখানে লোকজন হেঁটে হেঁটে কাজ করতেছে সেফটির কোনো ব্যাপার নাই এবং যে উপরে ছাদের উপরে যে পাম্প করে কংক্রিট উঠানো যাবে এগুলো লোকে জানতো না এখন আমরা সেই জায়গা থেকে অনেক দূরে গিয়েছি আমাদের রাস্তায়ঘাটে অটোমেটিক ভিটামিন পেপ পেভমেন্ট যারা লে করতেছে মেশিন আছে করতেছে এবং ছাদের উপরে আগে আপনার ইয়ে দিয়ে ওই যে ক্রেইন দিয়ে সাথে কাজ হচ্ছে সেটা চোখে পড়তো না এখন প্রায় বড় বড় বিল্ডিংগুলোর মধ্যে দেখা যায় উপরে একটা ক্রেইনের মাথা দেখা যাচ্ছে
এখন যে কংক্রিটটা সাদে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো কোয়ালিটির দিক থেকে তার মানে আমরা আগের অবস্থান থেকে অনেক ইমপ্রুভ করেছি কিন্তু দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর কমপ্লাসেন্স যে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার জায়গা নেই আমরা যেটাতে এগিয়েছি আগের চাইতে সেটা আবার ওয়েস্টের তুলনায় বা আমাদের ইস্টে সিঙ্গাপুরের তুলনায় আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিছনে তাইলে আমরা এগিয়েছি আমাদের আগের অবস্থানের চাইতে কিন্তু এখনও আমাদের অনেক কিছু করার বাকি আছে যেটা করলে আমরা আরও ইমপ্রুভ করতে পারব তবে আমরা আগাচ্ছি এবং আরেকটা বড় লাভ আমাদের হবে এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলোতে যারা কাজ করতেছে বাইরের লোক বাদে আমাদের দেশের প্রচুর লোক কাজ করতেছে এরা কাজ করতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কাজ করতে এরা দেখেছে এবং সেটা দেখতে গিয়ে তারা কিছু জিনিস তাদের অজান্তে শিখে ফেলতেছে এবং এই লোকগুলি আমি আসা আমার আসাটা ওখানেই এই লোকগুলি যখন আমাদের প্রজেক্টগুলিতে কাজ করতে আসবে তারা তাদের সঙ্গে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তো ওখানে ফেলে আসবে না ওটা সাথে নিয়ে আসবে সাথে নিয়ে আসলে আমাদের এখানে আমরা ওঠার কাছ থেকে ওখান থেকে কিছুটা বেনিফিট পাওয়ার আশা করতে পারি এবং আমরা আগাচ্ছি তবে যুদ্ধ দূরে গিয়েছি এটা যথেষ্ট না আমাদের আরও অনেক আগাতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ার এর থেকে যেটা বলেছে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তারা ওরকম মাঝে মধ্যে কন্টিনিউ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য বাইরের থেকে এক্সপার্ট নিয়ে এসে সেফটির উপরে কথা টথা বলে বা শোনাচ্ছে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বা সুপারভিশনের যেসব স্টাফরা আছে তাদের সবাইকে জড়ো করে কিছু না কিছু বলছে এই কাজটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে এবং এখন তো ইন্টারনেটে সব জিনিস পাওয়া যায় বাইরের দিনে কীভাবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কটা হচ্ছে কীভাবে তারা কনস্ট্রাকশানটা করতেছে সেটার ভিডিও ক্লিপ দেখানো যেতে পারে এবং সেখানে ওপেন ফোরাম আলোচনা করতে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে প্রত্যেক আলোচনা সমালোচনা করুক এবং যারা এই কাজগুলি করে এসেছে বাইরে তারা সেটা এক্সপ্লেন করুক এটা আসলে কি এবং সেটা যেমন আমি রিসেন্টলি জাপান থেকে আসলাম যে সেখানে দেখা গেল যে আমাদের এই যে আর্কিটেক্টরা বলে যে হিট আইল্যান্ড ঘন ঘন বিল্ডিং বানাচ্ছে বিশতলা বিশতলা মাঝখানে যে পকেটটা সেখানে খুব হিট জেনারেট করতেছে এবং ওই এলাকাগুলির মধ্যে আশেপাশে যুদ্ধ টেম্পারেচার তার চেয়ে অনেক বেশি টেম্পারেচার হবে এবং সেই বিল্ডিংগুলিকে যদি এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহার করতে হয় সেটা এনার্জি এফিসিয়েন্ট হবে না অনেক খরচ বেড়ে যাবে তো ওখানে ওরা একটা পেইন্ট বের করেছে করেছে সেই পেইন্টটা যদি রাস্তার ভিটামিনের উপর একটা কোড দেওয়া হয় সেখানে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার কমে যাবে তাহলে প্রযুক্তি অ্যাডভান্স করতেছে আমাদের সেটাও নিয়ে আসতে হবে নিয়ে এসে উন্নতি করব অন্যরা যেখানে সমাধান করেছে মানে জিনিসটা এরকম যে উই আর নট গোয়িং টু ইনভেন্ট হুইলস এগেইন সামবডি হ্যাজ ডান দ্য ইনভেনশন হোয়াট ইজ আওয়ার জব আওয়ার জব ইজ টু খেরি দোজ থিং ওভার হেয়ার ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড উইল হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দোজ থিংস ওইটাই ওরা যেটা করেছে তাদেরতে নিয়ে আসবো আমরা চাকাটা আবিষ্কার করব না চাকাটা এখানে এসে লাগিয়ে দেবো সেটাই আমাদের করতে হবে এটাই আমার সাজেশন সো ভিউয়ার্স আমরা বুঝলাম যে স্ট্যান্ডার্ড বা মান ফলো করা আমাদের জন্য কেন জরুরি আর যদি আমরা এটা ফলো না করি আমরা ইন টার্মস অফ সেফটি কস্ট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি সব দিকেই পিছিয়ে যাচ্ছে আমাদের গেস্টদেরকে অনেক ধন্যবাদ তারা আজকে অনেক কষ্ট করে আমাদের সময় নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে এই বিষয়ে জানানোর জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই মর্নিং রিডস নিউজ পেপারকে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং আমাদেরকে এখানে ডাকার জন্য এই মান বা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাপারে আমরা যে অনেকটা অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা যাচ্ছে এই স্টেপটা নেওয়ার ব্যাপার নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ মর্নিং রিটসকে ধন্যবাদ আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং চমৎকার একটা আলাপ আলোচনার উপলক্ষ সৃষ্টি করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ